வெல்கம் டு ஆர்கானிக் மாடி தோட்டம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வெள்ளரி செடி நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வெள்ளரி வந்துட்டு நார்மலான வெள்ளரி வெரைட்டியில் இது லாங் மெலன் ஸ்னேக் மெலன் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் சீட்ஸை வந்துட்டு ஒரு நர்சரிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஸோ வெதிங் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஏன் க்ரீன் கலராக இருக்குதுன்னா அவங்க சீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து அது க்ரீன் கலராக இருக்குது பாட் சைஸ் வந்துட்டு மினிமம் டுவெல் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு செடி மட்டும் வைங்க ஸோ அந்த பாட்டில் மண்கலவை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாடி தோட்டத்துக்கு மண்கலவை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றது ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அது முதல்ல பாருங்கள் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்துட்டு என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு ஸோ அது அதே மண்கலவை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் விதையோட சைஸ் ரெண்டு மடங்கு நீங்கள் அதை டீப்பில் வச்சு அதை மண்ணை கவர் பண்ணி தினமும் ரெண்டு வேலை தண்ணி விட்டுட்டே வாங்க இது ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நாளில் இது மொழிச்சு வரும் வெள்ளரிக்காய் செடிக்கு சன்லைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ரொம்ப நிழலான இடத்துல வச்சுடாதீங்க மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சன்லைட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆன வெள்ளரி செடி செடி நல்லாவே வளர்ந்துருக்கு நிறைய பூக்கள் வச்சுருக்கு ஆனால் எல்லாமே ஆண் பூ ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம பஞ்சகவ்யா வாழை பண்ண ஒரு சொல்யூஷன் இதுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் முப்பது எம்எல் பஞ்சகவ்யாவை ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சொல்யூஷனை ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் இந்த சொல்யூஷன் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லைன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணுறதுனால வந்து செடியோட வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இது பூக்கள் வைக்கிற டைம் இது ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் பஞ்சகவ்யாவில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக பூக்கள் வைக்கும் இது நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆன வெள்ளரிக்காய் செடி ஸோ இதை வந்துட்டு நான் கொடி கட்டி விட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால வந்து வெள்ளரிக்காய் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நீட்டமாக கிடைக்கும் இதை நீங்கள் தரையில் அப்படியே விட்டுட்டாக்கா இது வந்துட்டு பாம்பு மாதிரி சுற்றிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கொடியாக கட்டி விடுறதுனால வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நீட்டமாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த செடிக்கு நான் கம்போஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு கையளவு இல்லைனா ரெண்டு கை அளவு கம்போஸ்ட்டு இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மேலே சர்ஃபேஸை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளறி விட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி விடுங்க முதல்ல நான் இதில் விதை போடும்போது ரெண்டு செடி தான் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரே ஒரு செடி வச்சு இன்னொரு செடியை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் சின்ன பாட்டில் நீங்கள் அதிகமாக செடி வைக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு ஈல்டு அதிகமாக கிடைக்காது ஸோ அதனால வந்து ஒரு பாட்டில் ஒரே ஒரு செடி வைங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆன வெள்ளரிக்காய் செடி நிறைய வெள்ளரிக்காய் பிஞ்சுங்க வச்சுருக்க பாருங்கள் ஸோ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் மேல் ஃப்ளவர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்றது ஸோ இந்த கொடி வகையில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுக்கு பாலினேஷன் பண்ணணும் இது வந்துட்டு ஃபீமேல் ஃப்ளவர் கீழே வந்துட்டு ஒரு வெள்ளரிக்காய் பிஞ்சு இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து பூ இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம பாலினேட் பண்ணணும் ஸோ இது மேல் ஃப்ளவர் இது கீழே எந்த பிஞ்சும் இல்லை ஸோ இந்த பூவை வச்சு நம்ம இதுக்கு பாலினேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பூவை நீங்கள் எடுத்து இந்த பெட்டல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த சென்டரில் வந்துட்டு போலன் கிரீன்ஸ் இருக்கும் இது வந்துட்டு நீங்கள் மேல்லேருந்து ஃபீமேல் ஃப்ளவருக்கு இந்த போலன் கிரீன்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இது ஒரு பூக்கு ஒரு தடவை பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த போலன் கிரீன்ஸு ஜென்டலாக ரொம்ப ஹார்ஷாக ஹேண்டில் பண்ணாதீங்க ஸோ ஜென்டலாக இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளவருக்கும் பண்ணணும் இல்லைனாக்கா அந்த ஃபீமேல் ஃப்ளவர்லேருந்து உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரூட்டும் கிடைக்காது வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளவருக்கு பாலினேட் பண்ணாமல் விட்டு பாருங்கள் ஸோ அந்த பூ வந்துட்டு அந்த காய் அந்த பிஞ்சு வந்துட்டு ட்ரை ஆகிட்டு அப்படியே கீழே விழுந்துடும் ஸோ இந்த செடிக்கு இப்போ நான் சீவெட் டானிக் வச்சு ஒரு லிக்விட் ஃபர்டிலைசரை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு டென் எம்எல் சீவெட் டானிக்காக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட சீவெட் டானிக் இல்லைன்னா மறுபடியும் நீங்கள் பஞ்சகவியை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஃபிஷ் அமினோ ஆசிட் இதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சீவெட் இல்லைனாக்கா பரவாயில்லை அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க சீவெட் டானிக் எங்கேயும் கிடச்சிட்டு இல்லைன்னுட்டு ஸோ
ஸோ ஒரு லீட்டர் தண்ணியில் ஒரு டீஸ்பூன் எப்சம் சால்ட்டை நல்லா டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த சொல்யூஷனை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க எப்சம் சால்ட் பற்றி ஒரு செப்ரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உங்களோட கார்டனுக்குன்றது ஸோ அதை பார்க்காதவங்க அதை முதல்ல பாருங்கள் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் வந்துட்டு என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த சொல்யூஷனை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அந்த கொடியை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லைனா இந்த எப்சம் சால்ட்டை நீங்கள் மண்ணில் கூட நீங்கள் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தண்ணி விடலாம் வெள்ளரிக்கா செடிக்கு தண்ணி வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இதுக்கு தினமும் தண்ணி விடணும் நீங்கள் இர்ரெகுலராக தண்ணி விட்டாக்கா உங்கள் வெள்ளரிக்கா வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு காலையில் அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் ரெண்டு வேலையும் இதுக்கு தண்ணி விடுங்க ரொம்ப அதிகமாகவும் கூட தண்ணி கொடுக்காதீங்க நீங்கள் அதிகமாக தண்ணி கொடுக்கும்போது உங்கள் பாட் ட்ரைனேஜ் ஹோல்லேருந்து அந்த தண்ணி எல்லாம் வெளியே போயிடும் அந்த தண்ணி போகும்போது நீங்கள் கொடுக்குற உரம் வேறு என்னென்ன நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் உங்கள் செடிங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த தண்ணியோடு அதெல்லாம் வெளியே போயிடும் ஸோ அதனாலேருந்து உங்கள் செடிக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைன்றது புரிஞ்சுக்குன்னு அதுக்கு அவ்வளோ மட்டும் விடுங்க இந்த வெள்ளரிக்காய் வந்துட்டு ஹார்வெஸ்ட்க்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த செடியோட ஃபஸ்ட்டு ஹார்வெஸ்ட் இது ஸோ இதை நான் இப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு வெள்ளரிக்காய் செடியிலே நீங்கள் நிறைய வெள்ளரிக்காவை எடுக்கலாம் இது ரெண்டாவது ஹார்வெஸ்ட் இது பாருங்கள் இது வந்துட்டு முதல்ல நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதோடு இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது சைஸில் இது தான் கரெக்டான சைஸு நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைஸ் வளர்ந்த பிறகு நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் அதிகமாக விடாதீங்க ஸோ நீ இதுக்கு மேலே நீங்கள் அதிகமாக செடியில் இந்த வெள்ளரிக்காவை விட்டாக்கா இது வந்துட்டு கொஞ்சம் முத்தி போயிடும் இது சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு போயிடும் ஸோ இது கரெக்டான சைஸ் இது இப்போ நீங்கள் இதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த வெள்ளரியை இப்போ கட் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ சீட்ஸ் எல்லாமே சின்னதாக இருக்குது அதே மாதிரி வாட்டர் கண்டென்ட் கூட அதிகமாக இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் சரியாக தண்ணி விடலன்னா இது வெள்ளரி எல்லாமே ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ அது அதனாலேருந்து ஸோ அதனாலேருந்து தண்ணி மட்டும் தினமும் ரெண்டு வேளை விடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 